Ecatepec, Ecatepec, la tierra prometida, donde simplemente se distingue por ser el municipio más densamente poblado del Estado de México y del país y hasta Latinoamérica. Pero Ecatepec, con ese crecimiento desmesurado de su población, tal vez la carencia de una identidad, le ha llevado a tener problemas sociales muy graves. Hoy, Ecatepec, sí, Ecatepec es el escenario más importante de feminicidios, de agresiones a las mujeres y agresiones sexuales a escolares. En los últimos meses, Ecatepec se ha destacado por todo ese tipo de problemas sociales que tienen que ver con la vinculación sexual, que tienen que ver con el odio. Veamos, en este caso, cómo el hombre que encontraron viviendo con su pareja en una unidad habitacional de buen nivel, como es Jardines de Morelos, cínicamente declara que él odiaba a las mujeres, que él las sacrificaba, inclusive sus restos los guisaba para darle comer a sus perros. Este hombre que llamaron, se ganó el mote a través de la prensa, el monstruo de Catipé, narra, narra de manera cínica, de manera odiosa, de manera perversa, cómo, cómo sacrificaba a las mujeres. Escuchemos la plática que tiene este individuo cuando fue detenido por policías ministeriales del Estado de México. Yo te pongo esta mujer, daño a su pinche madre y me da su corazón en ofrenda. Los oficiales se encontraron corazones en ofrenda en el Santa Muerte. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí. ¿Alguna otra misión que tengas en la vida? ¿Misión? Pues mi patrón no puede salir de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Basta, ya basta. No es posible que Catepec, la tierra prometida, el municipio más densamente poblado, del Estado de México, del país y de Latinoamérica, sea el escenario ideal para agredir a la mujer, sea el escenario de feminicidios, sea el escenario para agresiones sexuales escolares. La historia empieza con un matrimonio muy jóvenes, cuyo esposo mató a su esposa, la golpeó y murió pese a que estaba embarazada. Otro asunto importante, un hombre de 71 años en la colonia Sergio Méndez Arceo mata a su mujer. Increíblemente, esto en San Cristóbal. De ahí nos trasladamos a un jardín de niños en donde el maestro de música, hijo del dueño del jardín, que es señalado de agredir sexualmente a los niños. Pero la historia no termina cuando en el prestigiado colegio Simón Bolívar, una maestra es acusada de agredir sexualmente a un niño de cuatro años. Pero el panorama suena alarmante cuando en la escuela primaria Frida Kahlo, de la colonia Las Américas, un maestro de 71 años, es acusado, sí, un maestro de, de agredir sexualmente a sus alumnas. Pero el panorama cambia cuando una maestra de inglés de 30 años de edad desaparece y resulta que su novio, su amigo, viviendo en la colonia Jalpa, a unos metros de la escuela donde daba clase, pues la asesinó el hombre una sobredosis de droga, la asesinó y la fue a tirar a, San, a la carretera de Cuernavaca posteriormente en la colonia Roma hubo otro sonado caso de un crimen de una joven 
Pero resulta que la pareja del asesino es presidente de Catepec, presidente de Catepec, y aquí fue detenida junto, se dice, con otros cómplices de Catepec para vincularlo. Pero hace una semana, una semana los familiares protestaron, pues pidiendo que se encontrara a su hija. Resulta que la joven ya apareció, pero tristemente, dolorosamente, asfixiada y quemada. El maldito asesino la quemó. Esto fue en el pueblo de Santa María Tulpetlán, que por cierto, es donde se conmemora la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe y que es declarada por el Papa Pío XII, Tierra Santa. Ahí matan a esta mujer, la fixan y la queman. Dolorosos crímenes en Catepec. ¿Qué pasa? Porque esa dispersión social que tenemos en el Catepec. ¿Qué ocurre en el Catepec? Urgente, urgente que se inician programas sociales. No es culpa de las autoridades, no es culpa del presidente, no es culpa de nadie. Somos nosotros los ciudadanos quienes tenemos esa responsabilidad. Ojalá que empecemos una campaña. Ya basta de tanto feminicidio, de tanta agresión a la mujer. Gracias. Juan Manuel Padrón Lara, periódico mexiquense. Gracias.